Hello, good evening. Hello, can you hear me? I guess um Hello, how was your day? Hello. Hi, how are you today? Mm, very well. That's nice to hear that. Did you work today? Did you work? Yes. That's nice to hear that. I hope that everybody has have a very good day today. Uh, remember that we just have four day left of classes. So it is important your attendance. I know that there are many things to do in this um in these days. Uh sé que hay compromisos, etc. Pero gracias por estar siempre eh, conectados, eh, por hacer el esfuerzo. Y ya son los últimos días, ¿verdad? No vayan a perder, um, aunque estén solo de oyentes, it, it, it's fine. Uh, pero que se conecten para pues que quede registrado su asistencia. Así es que gracias por estar uh, siempre a tiempo. Sigan así. Um, eh, bueno, vamos a empezar con los que están, aunque estén solo de oyentes. Algunos sé que hay compromisos de trabajo, cierres de mes. Algunos es por la temporada, cuestiones universitarias, finales de ciclo, etcétera. Pero gracias por hacer el esfuerzo. Es, vamos a comenzar, sé que están por ahí poniendo atención, eh, ya que sé de algunos que, que ya reportaron, ¿verdad? Que van a estar en modo nada más oyente. Bueno, algo se ha de quedar. <ríe> Así es que, bueno, les compartí la presentación antesito de la clase. Eh, ya le incluí más eh, contenido y eh, un poco más para seguir practicando el lo que estábamos viendo ayer, ¿se acuerdan qué era? ¿No recuerdan? Bueno, para los que están nomás de oyentes, quizás son todos. <risa> wow, solo he recibido reporte de tres. Ok, uh, estábamos estudiando el Be Going To. Eso era lo que estábamos estudiando el día de ayer. El topic era el be going to para expresar eh, planes, intenciones, cosas que van a suceder a futuro. Eh, entonces, eh, seguimos con el tema por el momento más práctica y ya les mandé la presentación, como les decía, a, al WhatsApp. Entonces, ya les debe de, um, ya está por ahí. Sí. Ok, so you have the material now, uh, con lo que vamos a, um, ok, Katy, gracias por avisar, también va a estar nomás de oyente. Bueno, entonces uh, voy a compartir mi pantalla para que sigamos con el tema. Aquí está, eh, nomás como para hacer un refresh de lo que veíamos el día de ayer. Eh, estuvimos haciendo las oraciones. Ayer nada más practicamos oraciones con uh, la forma del be going to. Entonces, ahora vamos a practicar un poquito más en lo que estuvimos practicando ayer. Si ustedes recuerdan, había, habían fechas. Eh, normalmente cuando hablamos de cosas a futuro, de planes, hay fechas. Entonces, eh, vamos a practicar el vocabulario de eh, cómo uh, decir las fechas en inglés meses y uh, fechas. Entonces, uh, le voy a poner el audio y tienen ahí en el, en el PowerPoint lo que les mostré ahorita, que es uh, lo que vamos a trabajar. Acá está. Uh, creo que hasta ahí, si lo hago más grande ya no van a poder ver bien. O oh, bien que puedo un poquito más, déjenme ajustarlo. Ok. Esto creo que es lo más grande que podría para ahorita. Ok, todos ven mi pantalla. Entonces estoy compartiendo el material con el que vamos a estar um, viendo lo que son months and dates to talk about future plans or intentions. 
Esto, bueno, como ya saben, eh, para decir las fechas en inglés es diferente al español. En español eh, nosotros usamos números eh, cardinales para decir la fecha. ¿Se acuerdan de cuáles son los cardinales y cuáles son los ordinales? Do you remember cuáles son los cardinales y cuáles son los ordinales? Sí. Los ordinales son los naturales. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro. Y los cardinales son los primero, segundo, tercero. Al revés. <risa> Al revés. <risa> ok, uh, pero sí. Al revés. Uh, muy bien, gracias. Eh, sí. Los cardinales son 1, 2, 3, 4, que en inglés son 1, 2, 3, 4, 5. Los ordinales son el primero, segundo, tercero, eh, que son con los que se usan para dar las fechas en inglés. Estos también nos sirven para diferentes cosas, para expresar de um, a, aniversarios, um, para dar las fechas, también para explicar procedimientos, eh, por ejemplo, how to make a, how to make a cake. Ok, primero, so you say first, uh, you have to get all the materials that you're going to need. Second, put uh, the flour in a bowl, probablemente sea poner, nunca he hecho un pastel, pero poner la, la harina en, en un bowl, o, o, etc. Third and fourth and, y así, eh, para dar eh, procedimientos también. Eh, se utilizan estos números ordinales. Entonces los vamos a practicar empezando por los meses. Eh, el audio de los meses lo voy a poner solo una vez porque esto yo sé que um, lo que he oído en las prácticas los meses pues andamos bien. But, um, no está de más practicar. Vamos a silenciar pero ustedes acuérdense pueden repetir en casa. Es para evitar los sonidos de nuestro entorno. <clears throat> Unit 11. What are you going to do? Page 72, Exercise 1. Months and Dates. Part A. Listen and practice the months. January. February. March. April, May, June, July, August, September, October, November, December. ¿Estamos bien con los meses? Otra vez, por favor. One more time, not a problem, ahorita. Thank you. You're welcome. Unit 11. What are you going to do? Page 72, exercise 1. Months and dates. Part A. Listen and practice the months. January. February. March. April, May, June, July, August, September, October, November, December. Thank you, teacher. You're welcome. Ok, now with the numbers, con los números ordinales, como decíamos, uh, vamos a, a escuchar el audio y antes de eso vamos a ver eh, el, el eh, si ustedes ven con la escritura cuando para pronunciar el número, el primero es first y se escribe one st, esa es como la abreviación, one st, that is for first, second, se abrevía un 2 y una ND. Esto obedece a cómo termina en escritura. Si se fijan, first, 
Las últimas consonantes son st, entonces así se pone para abreviar first. Second, las últimas consonantes son nd, esas son las que se ponen después del número. Third, ¿cómo abreviaremos third? Con rd. Ajá, rd. Escribiríamos el número 3 y escribiríamos un rd. Luego, fourth, fifth, sixth. Igual, so you see TH at the end. Seventh would be the same. Sería lo mismo, un siete y un TH. TH here and then. Los únicos que siempre van como ST and DRD son como, ven acá, volvemos. Vigésimo primero sería 21st. Entonces escribimos el 2, el 1 y ST. 22nd, 23rd. Después volvemos todos con TH y luego vemos que va el 31st, el trigésimo primero. Entonces, 31ST. Ahí lo tienen así en la, en la PowerPoint para que ustedes puedan eh, completar escribiendo los numeritos. Y pues, si así lo desean, ahí tienen el material ya. Ahorita lo que vamos a hacer es escuchar el audio para la pronunciación. ¿Cómo pronunciamos los eh, ordinal numbers con los que damos las fechas. Vamos a poner el audio y ustedes pueden escuchar y repetir. Page 72, exercise 1, part B. Complete the dates, then listen and practice. First, second, third, Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth. Eighteenth, nineteenth, twentieth, twenty first, twenty second, twenty third, twenty fourth, twenty fifth, twenty sixth, twenty seventh, twenty eighth, twenty ninth, thirtieth. Thirty first. Vamos a escuchar una vez más. Eh, no sé si tienen alguna duda o pregunta antes que ponga el audio nuevamente. No, teacher, no. No? Okay, let's continue practicing and repeat. Page 72, Exercise 1, Part B. Complete the dates, then listen and practice. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, twenty first, twenty second, twenty third. 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Any question?
no questions? No oh, questions. Okay. So, yo tengo una pregunta. Yes. Eh, Todos los que llevan cero tienen el ET, ETH. No es como decir regla porque... Eh, uh, Mm, let's see, the 20th, eh, to, uh -huh. en TH dice, porque aquí la mayoría termina en TH. Uh -huh. eh, porque 20 y, ¿cómo se llama? Y 30 más o menos tienen ETH. ETH. Mm, sí, pero um, no es como, como decir la una regla. regla que todo, ah, sí, okay. sí. Any other question? Ok. Ahorita pues nos vamos a quedar con hasta el 31st, que sería el 31, que es el, el máximo de días que puede tener un mes, ¿verdad? Ya más adelantito vamos a ver los demás números. Eh, más allá, ¿verdad? Para... Eh, con lo que dice María, le voy a poner más vocabulario, los demás números más adelantito, cuando ya hayamos eh, cubierto todos los topics. Remember, el lunes es la última clase, vamos a ir, a um, creo que viernes veríamos el examen final para ver que todos los items estén bien y que las instrucciones estén claras. Y también este el repaso va a ser el día lunes, el repaso final. Ese día, María, les puedo poner los demás números. Ah, ok. Oye, y este, de repaso solo me han pedido la pronunciación del ED, del Simple Past. Entonces vamos a ir por lo del Simple Past y también con esto de los números para sacar de las dudas acá. <ríe> y así pues es importante saber los demás números, María, ¿verdad? Porque, ajá, sí. si decimos el... Eh, ¿Cómo se dice el 50 aniversario? Sería. Um, sí. um, ¿Cómo se dice eso? Dios, tengo que repasarlos sí. en español. Ajá, sí. pero, pero sí. <risa> en ordinal, ¿cómo es el quincuagésimo? Es el quinceavo, ¿verdad? No. no. Quincuagésimo sería el 50. Sí. Ah, ok. Ando, sí. ando todavía. El no sería el décimo quinto. El décimo quinto, ok. <ríe> Bien, entonces todavía tengo idea de eso. Ok, entonces ahí está la importancia, ¿verdad? <ríe> de llegar a ver un poquito más allá. Así que lo vamos a cubrir el lunes. Lo voy a anotar por aquí porque si no se me olvida. Y también este, lo del Simple Pass. Si se les ocurre algún otro tema, me dicen, ok. De acuerdo. All right. Entonces, uh, vamos a seguir con esto del be going to, uh, to talk about future plans. And then we have this conversation. Okay. So in this conversation, as you see, they are using going to. Okay. Y aquí ya vamos con preguntas. Las yes, no questions. Ayer estuvimos viendo las oraciones. Eh, ahora ya vamos a ir con las preguntas. Nos vamos a enfocar un poco en las preguntas específicamente las yes no questions como les dije vamos a ir por partecitas eh, para no um, saturarnos ok aquí está el audio lo vamos a escuchar completo y si tienen alguna pregunta del vocabulario o pronunciación lo discutimos después de escuchar el audio page 72 exercise 2 Conversation. Birthday plans. Listen and practice. Are you gonna do anything exciting this weekend? Well, I'm gonna celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? I'm gonna go to my friend Kayla's house. She's gonna cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake, too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Okay, questions, vocabulary? Yes, teacher. Bake a cake is hornear un pastel. Exactly. Correct. Mm -hmm. Thank you. Any other question? Uh, 
Okay, if you don't have more questions, we can practice. I'm going to play the recording one more time and I'm going to stop for you to repeat. Page 72, exercise two, conversation. Birthday plans. Listen and practice. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday! When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake, too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Okay, uh, I'm going to create the breakout rooms. Voy a crear los breakout rooms, quizás un poquito grandecitos, porque tengo cuatro personas que solo están de oyentes. Sería Jacob, Ana, eh, um, Osvaldo, José Osvaldo y Katy. Entonces, por si acaso ellos no pueden eh, participar, pues ya saben. Así es que voy a hacer los breakout rooms para que practiquen la conversación. Acuérdense que son los últimos días ya. Hay que practicar lo más que se pueda. Aprovechar el tiempo. Vamos a probar así.
he's going to cook go, a special diner for me. Nice. Is she going to bake a, a cake too? Bake a cake? Mm. Bake a cake. Oh, I am not sure. Okay. Gracias, María. Después cambiamos roles. Okay. Adelante, compañeras. Okay, I am Angie. Okay, I am Philip. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I want to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is exactly? It's our night, Sunday. So, what are your plans? I'm going to go to my friend Skyla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I am not sure. Thanks. Gracias. Ahora empiezo yo, María. Okay. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August, my night, Saturday, Sunday. So, what are your plans? I'm going to go to my friend Kyla's house. She's going to cook uh, an, a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Thank you, Maria. Okay. Uh, I, I am. am Angie. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is, when is, when is it exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? I'm going to go to my friend Cara's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Ustedes, Angie, Maria. Okay. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I, I am going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's ago August 9th, Sunday. So what are you playing? I am going to go to my friend Kyla's house. She's going to cook a special diner for me. Oh, nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I am not sure. Okay. Thank Come you, on. Maria. Okay. Eh, damos eh, que hacen la otra ronda ellas o la hacemos de una sola vez.
Ok, that was pretty easy, right? Esa estaba bastante sencilla, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. It's sure. very easy. Okay, nice to hear that. So we're going to continue. Let me share the screen again. And well, the next exercise that we have here is this. Um, this is a writing exercise, okay? So in this one, we're going to read, uh, read about Beth's calendar. So you see there, there is a picture of a calendar and we have to write the sentences about Beth's plans. Using the words that we have there in parentheses, we have the dates and um, remember that the topic is the going to, be going to. Entonces, viendo el calendario y buscando con las fechas que tenemos en paréntesis, vamos a construir las oraciones. Um, por ejemplo, la 1 ya está hecha on June 2nd, que tenemos acá. June 2nd, como pueden ver acá. Y tenemos acá, play golf after work. Entonces, escribimos la oración on June 2nd, she's going to play golf after work. Acuérdense que tiene, tiene que ir sujeto, eh, verbo to be, am, is, are, dependiendo, going to, y después de going to, el verbo en, en forma simple, no le vamos a alterar ni hacer nada al verbo, y eh, luego el complemento. Entonces, veamos, June 3rd. Entonces, para June 3rd, la oración nos quedaría on June 3rd. Third, she's sí. going mm -hmm. to have lunch. With she's Tony. going to have lunch with, with Tony. Tony. Mm -hmm. Entonces, vamos a construir las demás. Solo les quedarían ocho más por construir. Las pueden escribir en su cuaderno y luego revisamos que todo esté bien.
Okay, uh, finish, uh, volunteer for number three. Okay, Ramiro, thank you. Um, on June 70, Beth is going to go shopping with Julie. Julie. With Julie, okay. Very good, thank you so much. Number four, volunteer. Volunteer for number four. Okay, thank you, Marnie. Mm, yo le puse on John 18th. You okay. meet John for dinner. Okay, sorry, Marnie, on June 8th. You meet John for dinner. Ajá, uh -huh, pero ¿qué le falta? El going to. Ajá. El be going to. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? On John 8. She or Julie. Beth. Ah, oh, it's Beth. Ajá. On June 8. Puede poner she o Beth. Is going to. She. Is going to meet John for dinner. Okay. Uh -huh. Entonces así debe de quedar. On June 8, she is going to meet John for dinner. Okay. Let's continue with number five. And volunteer for number five. Me teacher. Thank you, Patricia. On June 11th, she's going to work late. Mm -hmm. On June 11th, she's going to work late. Thank you so much, Patricia. Uh, let's continue with the next one. A uh, number, uh, it is six, right? Volunteer. Me teacher. Thank you, Marjorie. On June, on June 13th, she's going to go to Sam's party. Okay, excellent. Thank you so much. Number seven. Volunteer for number seven. Uh, volunteer for number seven. On June 16th, she's going to see a movie with Tommy. Excellent. Thank you so much. Thank you. That's nice. Excellent job. Let's continue with the next one, please. Me, teacher. Okay. Thank you so much, Candy. Me corrige, teacher, si me equivoco. Not a problem. Uh, on June 21st, she's going to have a family Excellent, Candy. Excellent, John. Well done. Number nine, volunteer. A volunteer for number nine, please. Me, teacher. Thank you. On June 24th, she's going to buy Paula's birthday present. Excellent. Thank you so much, Marjorie. Number 10. Volunteer, please. Volunteer for number 10, please. No volunteer, number on, 10. On me, teacher. Ah, dale, dale, dale. Adelante, no, adelante, yeah. José Alfredo, perdón. Ah, ok, ok. Thank you. Ya terminé, acabo de terminar. Eh, la number 10. Yes, please. One, one young, 20, 25. 25th. 20, perdón, 25th. Mm -hmm. 
she's going to. No, 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 no. Bien raro son ahí. She's going to go to Paula's birthday dinner. Birthday dinner. She's going. He's going to go, or she? Yeah, she. But she's going to go to Paula's birthday dinner. Okay, excellent. Thank you so much, Jose. Thank you, teacher. Okay, now let us complete these sentences using the correct form of be going to and the verbs in parentheses. And this one is going to be in groups. And um, let's see, uh, for, let's Hola. do the first one together so that we can see. First, um, so this is one, two, three, and four. Okay, um, so you okay, como pueden ver en la primera, el verbo que vamos a usar es el verbo be. Entonces, como el verbo no se altera, lo vamos a dejar así. This Ok, ahí ven this y tengo el verbo be en paréntesis. Eh, como el sujeto es this, el verbo be va a ser is. This is going to be a very busy weekend. Ok, this is going to be a very busy weekend. Continuando number two, and it says on Friday, my That's friend right. and mm -hmm. I... Yeah. Are going, going to, to see. Are, are, going, are going to. Muy bien, Marjorie. Are going to see. Porque dice going, my friend Beth and, uh, and I. Entonces somos nosotros dos. Por lo tanto, el verbo B que vamos a usar va a ser are. My friend and I are going to see a movie. And after the movie, y ahí continuamos complementando. Lo vamos a hacer este en grupo. Así es que les voy a poner los breakout rooms y luego vamos a regresar a la sección principal para poder chequear nuestro trabajo. Eh, recordando que hay algunos que están como oyentes, ¿verdad? Así es que por si no les participan, voy a dejar siempre el grupo grandecito. Hola. Hola. Ah, ya Hola. Compartiendo. ¿Qué es? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 Ben, ah, ben, ben, ben and I, uh -huh. 
her drawing. Sí. After the movie, we, nosotros, are going to, sería siempre, ¿verdad? Are going to, sí. Ok. To eat. Are going to eat dine dining at our Friburg the diet restaurant. Mm -hmm. Thai or oh, Thai Thai. No sé. <laughs> okay. On Saturday morning, my part um, are, are going, going to, to uh -huh, are going to visit. ¿Por qué no solo copias y pegas el cuadrito? ¿Cómo hago eso? Ay. Uy, denle de borrar ahí. Ok, selecciona el cuadrito, el de texto. Toque Ajá. donde está una chibolita. Uh -huh. No, las chibolitas que hacen grande el... Eso, ahí todo, selecciona. Ajá. Seleccione, ahí, control C. Con... Ahí está. Solo arrastre la nada más. Ok. Solo estoy esperando que me dé la crucita. Ahí. Solo que tengo que modificarla, ¿verdad? Uh -huh. Solo el poner... verbo. Uh -huh. El verbo. Visit. Visit. They siempre are, ¿verdad? They, ellos sí. dicen. Solo dele control V y estuvo. Uh -huh. No se lo copia. Ay, la cosa que ahí está. Right. 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 Okay. Okay. I'll, 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 Go uh -huh. to the art museum. Museum. I think my mother. Eh, ahí es, is, is going to, is ¿verdad? Going Porque ahí solo habla de ella, ¿verdad? Sí. I think, ok. Vamos a cambiarle. Ahí sí tengo que cambiarle la también. O is. No. Ok. Eh, but my father is. Aquí sería. Is también. Ajá. Is. Ok. Mm. Not like. Not like. Okay. Mm, Acuérdense. sería is not. Is Ajá. not going, eh, ¿verdad? Exacto. A decirle iba. Ajá. Ajá. Is not going. Ajá, porque para las negativas va antes del going to. Y luego solo él sería el verbo, ¿verdad? Like. Like. Ajá. Uh -huh. Ok. Ok. Luego dice... It like... Ah, ok. Ese es R. El otro, ¿verdad? We are, sí. Sí. 
por otro lado y no lo puedo arrastrar aquí está a ver uh, watch 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 this a uh, football game on TV my parents are going uh, are going to Okay. Are going to go go. Okay. Vamos a ver acá qué dice. On, on Sunday I I am going to sleep. Okay. Uh, Vamos a quitar este. Este. Sí. Bueno. Ok. Sleep late I... Um, okay. Ahí sería read, ¿verdad? Sí, read. Um, siempre. Read. Okay, the newspaper. Um, okay. So, lo que says take, verdad? Take. Sí, a walk. Take a walk in the evening. My friend Phil and I. I are going to study with I use R. Okay. I R. Mm -hmm. Mi amigo y yo. Yes. Study. Okay. Oops. Okay. Okay. Guardela. Oops. Sí, ya la, ya la guardé. Juro yo. Sí, ahí está. <ríe> Okay. <ríe> yo juro, yo le dije que la guardé. Sí. Pero sí, ahí está. Okay. Ajá. Ah, okay. excelente Muy trabajo. Bien. Muy bien. <ríe> Gracias, teacher. Dice, this, this, this is, a, this is going to be our very busy weekend. On, on Friday, my friend Ben and I are going to see a movie after movie we are going to eat dinner dinner at our favorite Thai restaurant on Saturday morning morning my bien ya que estamos de regreso vamos a a ver, ¿quién quiere compartir para que chequemos trabajo? Mi teacher. 
Oh, oh, me ganó. Sí. Adelante, Marjorie. <risa> Primero las damas. Ok, vamos a ver. Excelente. Oh, Ramiro. Excelente. Es que es todo un caballero. <risa> todo un caballero. Ok, uh, number one, this is going to be a very busy weekend. ¿Quién va a leer el number two? Me, teacher. Um, well, Friday, thank you. On Friday, my friend Bing and I are going to see a movie. Continue. See a movie. After the movie, we are going to eat dinner at our favorite Thai, Thai. Thai restaurant. Mm -hmm. At our favorite Thai restaurant. Excellent. Thank you so much. Very Teacher. good. Sí? Teacher, on Friday, my friend Ben and I, we, mm -hmm. we are going to see, sería? No, porque ya porque tienen su El sujeto eh, son Ben ah, y yo, okay. entonces ya no es necesario poner we, porque tiene sujeto ah. ya. Uh -huh. ah, sí, yo decía por el IR, se escucha bien extraño. Pero así está correcto, porque es Ben ah, y yo, okay. vamos, we are. Ben and I are going to see. Ajá, uh -huh. sí, por eso va, va seguido de un we are. We are going to see. No necesariamente tiene que ir exclusivamente el pronombre. Ya está el sujeto que es Ben and I are. Ben and I are going to see a movie. Ah, ok. Es como que Ben, ben and I es un we, ¿sí o no? Ajá. Se convierte ah, en okay. nosotros. Ah, o sea, okay. ahí podríamos ah, sí, decir... Sí, uh, uh -huh. sí, sí, si cierto. se fija ya en la segunda, aquí I. dice Ben and I are going to see a movie. After the movie, sí. we... Uh -huh are going to eat. Utiliza okay. el pronombre para ya no repetir Ben and I ben and otra I. vez. Mm -hmm. Ben and I, Ben okay. and I. Entonces en la primera utiliza los ah, nombres yeah. Ben y yo y en la segunda el pronombre. Siempre refiriéndose a ellos mismos. Okay, <laughs> okay excelente. Yes, uh, vamos. Eh, number three, a volunteer to read the number three. Mi teacher. Thank you, Ramiro. On Saturday morning, my parents are going to visit. They are. Uh -huh. the, uh, to visit. Uh, they are going to drive uh, into the city, and we are going to go uh, to the art museum. Museum. I think museum. 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 La, la museum. museum. Museums. Museum. I think my brother is going to love to love it but my father is not going to like to like it uh, later we are going to watch a football game uh, on tv my parents are going to go home after dinner after dinner okay dinner. excelente dinner. Dinner. excelente dinner. trabajo si todos lo tienen así están correctas las respuestas la forma en que se ha complementado esta parte uh, volunteer to read the number four. Alguien que nos ayude con la cuatro. Me teacher. Thank you so much, Jacob. Uh, on Sunday, I am going to sleep late. Then I am going to read the newspaper. On, on Sunday afternoon, I'm going to take a walk. In the evening, my friend Jill and I are going to study together. Thank Excellent. You. Very well okay. done. Thank you for helping us reading. Um, si tienen así las respuestas, todas están correctas. Muy buen trabajo. Eh, gracias por su participación. Eh, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Gracias por compartir con nosotros los resultados, Marjorie. Excelente trabajo. Um, yes. Ok, no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta con el ejercicio. Todos tenían igual. ¿Alguien todavía tiene preguntitas con esto? No, teacher. Ok, como no es el caso, entonces continuamos. No hay preguntas. Uh, next exercise is a listening, I guess. 
Okay, este es un listening exercise. Eh, so, we have four people. Voy a dejar de compartir aquí para irme al material del audio. Wow, pero es tiempo de asistencia, me pasé. <ríe> okay, um, sorry. Vamos a chequear asistencia. Eh, so, remember, say present. As soon as you hear your name, and if it is possible, uh, you can um, turn on your camera so that we can prove that you are there paying attention. Oh my God, we're almost done. Ana Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Anida Mali. Anida Mali, no se unió ahora quizás. Candida Luz. Present, teacher. Thank you, Candy. Eric Giovanni. Eric Giovanni Jimenez. Present teacher, I'm present. Thank you so much, Eric. Uh, Eric Josué. Present teacher. Thank you so much. Henry Emerson. Present teacher. Thank you so much. Jacob Benjamin. Present teacher. Thank you. Jose Alfredo. Present teacher. Thank you. Jose Osvaldo. Está Present como este. Ok, gracias. Juan Pablo Rodríguez. Present teacher. Thank you. Katia Rosicela. Present teacher. Thank you. Marjorie Angélica. Present teacher. Thank you so much. Marni Betsaida. Present. Thank you. Ramiro Rafael. Present teacher. Thank you. Sandra Yamile. Present. Thank you, Sandra. Silvia Patricia. Present teacher. Thank you, Silvia. And Wilfredo Jose. Present teacher. Thank you so much. Okay. Uh, A now, mí no me nombró, teacher. María. Sí. Qué raro. <laughs> ¿Será María? Porque ahí le puse presente. Ah, bueno, pero está bien, no importa. Okay. <risa> Quizás solo dije, María, sí, ahí estaba y la puse. Sí, ahí Perdón, estaba. María, pero sí, ahí no está presente. Ok, um, vamos a continuar entonces con el, eh, el listening, como les decía. Uh, ahí está en el material y... Eso es uh, para continuar escuchando acerca de planes, future plan. And you see here the topic is evening plan. All right. So what do you think that Michelle, Kevin, Robert, and Jackie are going to do? What are your predictions? What are your guesses? Michelle is going to the gym. Michelle is going to go to, to the gym? Go to the gym. Okay, you think that Michelle is going to go to the gym, all right. What about the rest of you? What about your guesses? What do you think about Michelle, Kevin, Robert, Jackie? Hey, oh. Robert is uh, okay, going to work. Okay, so you think that Robert is going to work? Mm -hmm. What about Kevin and Jackie? <laughs> Jackie is going to buy a groceries. Okay, Jackie is going to buy groceries. Mm -hmm. And what about Kevin? Uh, 
Kevin is going to the listen to music. Oh, Kevin is going to listen to music. Okay, so let's listen and confirm your guesses. Um, okay, your guess. Ya adivinamos, ya dijimos más o menos que pensamos que van a hacer. Now, what they are really going to do. Para esto, bueno, yo sé que no, um, um, pues no tienen su cuadernito ahí, pueden escribir los nombres. Michelle, Kevin, Robert, and Jackie. Y luego vamos a escuchar al reportero eh, que los entrevista y vamos a escribir qué van a hacer en realidad. Estábamos uh, bien con eso, estaba, es otra cosa, nos equivocamos o no andábamos bien con los que es. So we are going to listen then. Ok, ready? ready. Ready. Muy bien, entonces vamos a escuchar a, al entrevistador y qué es en realidad lo que van a ir a hacer. Entonces recuerden, Michelle is going to, Kevin is going to, Robert is going to, and Jackie is going to. Les voy a poner el listening eh, dos veces y si es necesario una tercera, pues no hay problema para que ustedes puedan completar. Eh, vamos a escuchar. Page 74, Exercise 5, Listening. Evening Plans, Part B. Listen to the interview. What are the people really going to do? Complete the chart. Good evening. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? Michelle. I think you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. And what's your name? Kevin. Are you going home now, Kevin? No, not right now. First, I'm going to my friend's house. He has some new video games. Oh, I see. So you're going to play video games this evening. Yeah, I am. Can I ask your name? Sure. My name's Robert. Are you going to do anything interesting tonight? Well, my friend Chris is going to have a party, but I'm going to work at home. I have all my work right here in my briefcase. So you can't go to the party. You're going to work tonight. That's right. And what's your name? I'm Jackie. Do you have any plans for this evening? It's my sister's birthday tomorrow, so I'm going to bake a cake tonight. That's nice of you. Are you going to give her a party? Not really, but she's going to come over for dinner tomorrow night. Page 74, Exercise 5, Listening. Evening Plans, Part B. Listen to the interview. What are the people really going to do? Complete the chart. Good evening. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? Michelle. I think you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. And what's your name? Kevin. Are you going home now, Kevin? No, not right now. First, I'm going to my friend's house. He has some new video games. Oh, I see. 
So you're going to play video games this evening? Yeah, I am. Can I ask your name? Sure. My name's Robert. Are you going to do anything interesting tonight? Well, my friend Chris is going to have a party, but I'm going to work at home. I have all my work right here in my briefcase. So you can't go to the party. You're going to work tonight. That's right. And what's your name? I'm Jackie. Do you have any plans for this evening? It's my sister's birthday tomorrow, so I'm going to bake a cake tonight. That's nice of you. Are you going to give her a party? Not really, but she's going to come over for dinner tomorrow night. Did you complete it or you want to listen again? Yes, please, teacher. Okay, I'm going to play the recording one more time. Page 74, Exercise 5, Listening. Evening Plans, Part B. Listen to the interview. What are the people really going to do? Complete the chart. Good evening. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? Michelle. I think you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. And what's your name? Kevin. Are you going home now, Kevin? No, not right now. First, I'm going to my friend's house. He has some new video games. Oh, I see. So you're going to play video games this evening? Yeah, I am. Can I ask your name? Sure. My name's Robert. Are you going to do anything interesting tonight? Well, my friend Chris is going to have a party, but I'm going to work at home. I have all my work right here in my briefcase. So you can't go to the party. You're going to work tonight. That's right. And what's your name? I'm Jackie. Do you have any plans for this evening? It's my sister's birthday tomorrow, so I'm going to bake a cake tonight. That's nice of you. Are you going to give her a party? Not really, but she's going to come over for dinner tomorrow night. Okay, what do you have about Michelle? What's Michelle going to do? Ramiro, thank you. Uh, you're mute. Excuse me, teacher. No Michelle worries. is going to meet a friend, uh, run together to the park. Okay, Michelle is going to meet a friend and run together in the park. Excellent. So we can confirm here. Yes, she's going to meet a friend and run together in the park. Excellent, Ramiro. What about Kevin? What do you have about Kevin? A volunteer? Hey, teacher. Okay, thank you. Uh, Kevin is going to play uh, video games. All uh, right. First, uh, he's going to go to her house. Uh, yes, uh, Kevin. And... Kevin is going to play video games. Very good. Thank you so much. What about Robert? I volunteer to talk about Robert. What's going to do? <clears throat> what is Robert going to do? Robert is going to work in the house. Yes. Ross Robert at is going home. to work uh, at home. Excellent. Thank you home. so much. Uh, what about Jackie? Jackie is going to bake, bake her a cake. Excellent, Maria. Jackie is going to bake a cake. Very well done. Thank you so much. Okay. 
Coman mejorado. Excelente en listening. Gracias. Tengo un excelente trabajo con el listening. Uh, me acuerdo cuando decían, no entiendo nada, me cuesta. <ríe> excelente, muy bien, me alegra mucho que hayan podido desarrollar este ejercicio así de bien. Ok, ahora vamos, eh, ya estuvimos repasando las um, oraciones afirmativas, negativas. Ahora vamos a ir un poquito más con las eh, yes, no questions. Acuérdense, yes, no questions, estas se pueden contestar con un yes or with a no. Um, tenemos acá la the future with be going to and the yes no questions. Uh, para las yes no questions decíamos primero va a ir el verbo to be. Significa am, is o are, dependiendo de cuál sea el sujeto. Inmediatamente después del verbo to be vamos a colocar el sujeto. Luego del sujeto vamos a colocar going to. Luego del going to, el verbo en forma simple, infinitivo, no lo vamos a alterar. Luego el complement, ¿ok? Um, aquí tenemos un ejemplo. Is he going to travel to Italy? And, uh, y aquí ven la estructura verb be, is, subject he, going to, verb in infinitive, travel and the complement to Italy. Finally, the question mark. Y habíamos también mencionado el día de ayer que se va a contestar siempre utilizando la forma del verbo be según corresponda. Por ejemplo, aquí, are you going to do anything this weekend? Si me preguntan a mí, are you going to do anything uh, this weekend? Yo diría, yes, I am. O, si fuera negativa, no, I am not. Ok. Entonces, eh, acá tenemos el ejemplo. Veamos. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. Hasta ahí llega la respuesta corta. Ya si usted da más detalles, entonces va a construir la oración afirmativa como ya vimos, la estructura completa. I am going to celebrate my birthday. Mm -hmm. Yes, I am. Ahí llega la respuesta corta y luego vamos, eh, sí, vamos a dar detalles. Vea, ahí construimos la oración completa. Sujeto, verb be, going to, verbo en forma simple o infinitiva y el complemento. Eh, o en el caso, vea, dice, no, I am not. Si contestamos negativo, recuerden, primero eh, ponemos no. Luego el sujeto más el verbo be y al final not. No, I am not. I'm going to stay home. Is Kayla going to cook dinner for you? Yes, she is. She's going to cook a special dinner. Or another option could be no, she's not. She's going to order takeout. Are your friends going to be there? Yes, they are. They are going to stop by after dinner. Or no, they are not. They're going to be away all weekend. Questions? Tenemos preguntas? ¿Hm? No? Eh, sí, teacher, excuse me, en el último dice no, they are not. En, el, en la extensión dice they are going to be away all weekend. To be away, ¿qué es? Estar lejos. Ah, ellos van a estar lejos todo el, el fin de semana. Okay. Exacto. Thank you, teacher. Eh, nada más eso con el vocabulario o hay algo más. En el, en el, en el anterior dice, no, she's not. She's going to order take out. Take out? Uh, take out es... Cuando usted lleva la comida, usted va a recoger la comida a un restaurante. Ah, de recoger para llevar. Ajá, para llevar. Take Ese es take out. out. Va a ordenar orden, para llevar. Uh -huh. Ordenar para llevar. Okay. Uh -huh. Gracias. Excelente. ¿Algo más? Ok. Entonces, para practicar las yes no questions, vamos a hacer este ejercicio. Acuérdense que en esta eh, slide está la, la estructura. No sé si la quieren anotar en su cuaderno para que podamos uh, hacer el ejercicio que viene a continuación. 
Ajá, primero B, luego subject, going to. Verb in infinitive or simple form and complement. Y por último, el signo de interrogación. That's correct. Bien, ahora que ya terminamos, vamos a ver eh, estos, tenemos ocho imágenes para las cuales vamos a hacer eh, preguntas. Viendo la imagen, eh, para la número uno, podría, vamos a... Ahí como ustedes las quieran construir, ¿verdad? Le voy a poner la primera. Si yo la quiero hacer así real. So, uh, ahí la tienen en el chat. Number one, are they going to go to a dance? Look at the picture number one. And the question is in the meeting chat. Está en, la, en el chat de la meeting la pregunta. Are they going to go to a dance? Ahí se las escribí. ¿Cuál sería la respuesta si yo les pregunto? Number one, are they going to go to a dance? Yes, they are. Yes, they are. Okay. Ahora, si yo pregunto siempre number one. Ok, digamos que yo la quise hacer diferente y hago esto. Number one, are they going to go to the movies? No, they, no, aren't. they aren't. No, they aren't. Y me pueden dar información adicional. They are going to go movies. They are going to go to, <laughs> to a dance. To dance. Uh -huh. Uh -huh. So you dance. can say, no, they aren't. They are going to go to a dance. Uh -huh. Así que le voy a dar tiempo para que escriban las ocho preguntas. Como ustedes gusten, ¿verdad? Ahí está el ejemplo. La pueden hacer para que la respuesta sea yes or para que la respuesta sea no. You will decide. Okay. Yes.
Have you finished your sentences, your questions? I'm sorry. Yes, teacher. Okay, and the rest of you? Let them yeah. ask. Bueno, eh, van a, as, vamos a hacer los breakout rooms para que ustedes hagan las preguntas y respondan. Esa es una práctica de speaking. Okay. Si solo hicieron las primeras cuatro preguntas, bueno, esas cuatro pregúntele a sus compañeros, ok, en el grupo. Preguntar y responder, ok. ¿Sí? Y pueden compartir la pantalla para que vean los, um, para que recuerden los, 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 um, las pictures, los, las actividades. Déjenme dejar de compartir y vamos a hacer los breakout rooms. Recuerden, es speaking practice, es hacer las preguntas y responder de acuerdo a lo que nos están preguntando y a lo que está en las pictures. So let's move to the breakout rooms. Just give me one second. Okay, there we go. Buenas noches. ¿Les parece si comparto? Perfecto, me parece. Ok. 
Eh, ya pueden ver la pantalla. La pantalla, sí. 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 Ok. Ahí está. Bueno, yo puse la número dos. Eh, ¿Y you going to read a book? Y contesté yes y no. La, yes, I am. I am going to read a book, a good book. Pero le puse en negativo también. Si no fuera eso, dice no. I am not. I am going to study. Perdón. ¿Cómo Estudiar. está la pregunta dos? Perdón. Is going, is you going to read a book? Is you? Are you, perdón. Ajá. Uh -huh. are, are you, you going, are you going to read a book? Vaya, acuérdense que las preguntas son basadas en el, en el dibujo. Uh -huh. Entonces, yo preguntaría si el número dos, is he, is he going to read a book? Esa sería la pregunta. Ah, uh, is he. Yes. En mi caso, yo les había puesto nombre. Ah, ok. Y number two, ok. ¿Cómo le quedó uh, a usted la number two, Marjorie? Is Robert going to listen to music? Ah, oh, number two. Is Robert Exacto. going to listen to music? Ajá. Y el, luego la respuesta es no, he isn't. Robert, Robert is going to a read a book. Read a book. Ok, vaya. Ahí Marjorie tiene que hacerle la pregunta a otro compañero. Por ejemplo, Marjorie uh -huh. le pregunta a Eric. Eric, number two, is fulanito going to read a book? Se me olvidó qué nombre le puso. Ajá. Robert. Ajá. Thank you. Ajá. Entonces Marjorie sí, le pregunta yo la, yo la hice como más para terceras personas. Y esta oh, persona okay. del grupo le responde a usted. Uh -huh. okay. Ustedes solo van a hacer las preguntas a otro del grupo. No sé si me oh. explico. Ajá. Ok. okay. Bueno. Va, digamos, yo ahorita, por ejemplo, le diría, eh, Ramiro, ¿is Robert going to listen to music? Y él me tendría que responder, ¿verdad? Según lo no. que está viendo él en la, uh -huh. no, en no, la imagen. Me... Yes, he is. Ah. No, eh, ¿Listen to music? No. Uh, Robert... Uh, uh... No, he no. Eh. No, he is. Isn't. No, he isn't. <laughs> Robert, uh -huh. eh, going to study. Okay, Robert is going, going to to study. Mm -hmm. Study. Uh -huh. Correct. Study. Okay. okay. Ah, pues así. Mm -hmm. Okay. okay. Eh, la número tres sería. Eh, ¿A quién le va a hacer la pregunta? A um, uh, Eric. Eric, eh, Robert is eh, Robert is going to no. swim in a pool. Primero no, el, perdón. El uh -huh. Is is Robert going to swim in a, a, a pool? In a pool. In a pool. Creo que no está. Sí, pero yeah. la, la verdad sí ahí sí no 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 sé cómo responderle. Entonces porque... tendría que ser yes yes he is porque lo está haciendo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. sí. uh -huh. Okay. Yes, y como is. la teacher dijo de que sí, vaya, o si usted va a responder sí, tiene que ser corto. Sí. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. O la pregunta negativa sería... Eh, no, he, no he, he is not. He, he is oh. going to eh, play volleyball to beach. Y ahí sería... No, no he, he, isn't. he isn't. Y luego uh, sería eh, Robert... He, is going to swim in the pool. Swimming in a to, pool. To a pool. To pool. In a, in a, in a, okay. Okay. En la número cuatro sería, eh, is she going to, to walk uh, to the beach? Yes, she is. Yes, she is. Eh, quiero ver Candy okay. eh, number, number five mm -hmm. Are Robert and Carlos Going to play football? Eh, sería Quiero ver Yes Yes there are mm, no, mm, no 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 they, no, they aren't No they are 
Uh -huh. uh, they are going to play tennis. Tennis. Ah, okay. Ajá, uh -huh. porque no es fútbol, es, es tenis lo que es están. Es tenis, sí, es cierto. Ajá, uh -huh. lo que están jugando. Eso sería no, there are. No, no they, they are. Ah, perdón. Aren't. No, ah, they are. También les quería decir que si alguien ha escrito alguna pregunta diferente, la puede hacer también. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ok. Aunque sea el mismo dibujo, pero si en la número 5, eh, Ramiro escribió, are they going to play uh, tennis? Eh, pero yes. Candy escribió, are yeah. they, uh -huh. pero si Candy escribió la pregunta 5, are they the going to ride a bike? Entonces Candy no, también lo puede hacer. Uh -huh. Uh -huh. Me explico, si hay diferentes preguntas, yo sé que cada uno ha escrito algo diferente, entonces lo pueden hacer así. Okay. Okay. okay, Marjorie, um, number eight. Is he uh, going to uh, to work? Uh, yes, he is. Yes, he is. And ahora, si yo le pregunto, eh, number eight. Eh. She is, she is not, no, she is not. Y respuesta larga sería, eh, she is. She is going to walk at the park, at the beach, lo que sea, donde vaya. Uh -huh. She is no. not. Mm -hmm. She, she is, is. She is. is going to walk. Going to walk. Walk. W-A-L-K. Walk. Walk. Sí, She's walk at the park, at the beach, at the yard. At the, okay, puede ser cualquier cosa. Mm -hmm. Vaya, solo no, veo... Walk, walk. Walk, nada más. Uh -huh. Walk. Walk. ¿Eso es una O? No, ¿verdad? Quiero, eso quiero ver. Sí, Ajá, que... una O. Eh. Es que... Escribir con esto me cuesta. Ahí. Sí, teacher, iba a decir algo. Sí, gracias. Que estoy viendo algo en la número 6. Ajá. Uh -huh. uh, she, uh, she is going to shop. Ajá. Uh -huh. is, is she going to? Is she going to? Uh, perdón. Is she going to? Quítale la coma. Es que creo que ella tiene, tiene problemas con el teclado. ¿sí? Ajá, pero ajá, recuerden shop, que shop. Ajá, porque después el, del tú el verbo va sin ajá. sin ajá. ng porque sí. si lo hacemos con ing shop. entonces es un noun ya ah es shop solo shop nada más uh -huh. y okay, lo mismo pasa en la ocho yeah. working es que las estábamos revisando, teacher, las hemos corregido. Ah, ok, perdón, me les sí, adelanté. Correcto. Ahí está. Uh -huh. Así going. Sería. Uh -huh. going uh -huh. to, pero acuérdense que después del going to tiene que ir un verbo. Y si me pone easy going to the work, es al trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Is he going uh -huh. to work. Is... Excelente, así está bien. He's okay. going to work. Uh -huh. In the office, at the office. Es, uh, at in, este, me cuesta un poquito. In, porque ajá, es específico Estará dentro adentro, de la oficina. Pero, y at eh, no es específico. Yo lo veo que se está, refiere lo... como, teacher, uh -huh. teacher, cuando es at, por ejemplo, en el caso de la 4, sería at the park. She is cuatro... going to walk at the park. Sí, si podría ser. Ponerlo, 
at the park es no específico, sí, como está ah, okay. alrededor del parque, adentro o, o cerca o del lo, parque. Cerca del Ajá. parque. Ajá. Para hacerle sí. más exacta, Jacob, un ejemplo mm -hmm. usando at, recordando que son tres preposiciones de lugar, ¿verdad? In, que es okay. como estar dentro de. On, dentro de. On es encima de. Sobre. sobre. At. Es para ah, lugares no específicos. Específico. Por ejemplo, ah, okay. les pongo siempre el ejemplo más claro, la puerta. Vaya, para ah, decir okay. que alguien está a la puerta, por ejemplo, llega a visita, door. llegó su mamá a visitarlo. ¿Cómo digo? No puedo decir que está in the door porque no está dentro de la puerta de su mamá. No puedo que esté on the door porque no está sobre la puerta. Entonces decimos at the okay. door. Uh -huh. Uh -huh. Ah, yes, a eso nos referimos con que el at no está, no es como muy específico, pues uh, es como decir está a la puerta. Su mamá está a la puerta. Your mother is at the door. Uh -huh. okay, no sé si le respondí bien la pregunta, Jacob. She's ¿sí going. Sí, sí. Ok, sí. muy bien. She's going. She's going. Ahí está. Yes. Okay. He is going to. Eh, wash es lavar. Eh, creo que sería. Eh, eh, sería. Um. Watch movie. Watch. Eh, watch movie sería o si. Movie. Sí, the movie. Uh, the movie, going quizás. To... The what? He's going to... Es W-A-T-C-H. W... Watch. Ahí vea. Watch. Así es, pero... Y la C la falta. Watch. No, ese, perdón. Ese. Watch. Watch. Ahí vas. Teacher. Que no se escribe así. Watch. 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Watch. Ahí está. Watch. Excelente. Así es. Sí, sí, así. No, así estaba. Watch. Así como lo había puesto. Watch. Así no, pero como... así es. No, pero así es. Watch. Ah, Con... Sí, así es. Tu di. Watch. Uh -huh. Watch. Ok, muy bien. Uh, veo que eh, hicieron bastante bien. ¿Cómo se sintieron con lo de las preguntas? Bien. Bien. Uh -huh. está, está bastante bien. Ahorita ya solo nos faltaría practicarlas eh, un poquito más. Eh, 
mañana seguimos con esto. Creo que mañana terminaríamos con la del going to. Y luego viene como para uh, direcciones, locations, etc. Recuerden que ya solo nos quedan tres clases, que sería jueves, viernes y lunes. Así es que ánimos a hacer el esfuerzo. Eh, gracias por haberse unido a la meeting del día de hoy. Y los espero mañana. One on one, Sandra. Bueno, ya se fue, creo. Bye. Bueno, uh, so, yes, thank you so much and see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Thank you. Thank you. Good night. Sleep well. See you tomorrow. Bye. 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 Have a good night. Good night. Good night, teacher. Bye. Good night. See you tomorrow.